हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना लेकिन जब फंक्शन क्या हो टू वेरिएबल का हो तो स्टूडेंट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा में इसमें हम क्या करेंगे पार्शल डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं तो आप जानते हो कि जब कोई फंक्शन टू वेरिएबल होता है तो वह एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है और जब हम किसी फंक्शन का एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम उसके सरफेस पर एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में स्लोप निकालते हैं जो कि किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका टेंजेंट की मदद से हम ज्ञात करते हैं ओके स्टूडेंट्स तो अब हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के एप्लीकेशन पर बा, आ, बात करेंगे और इसकी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की मदद से हम किसी भी फंक्शन के टू वेरिएबल का मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करेंगे इस लेक्चर में ओके स्टूडेंट जब हम किसी फंक्शन के टू वेरिएबल को सरफेस लाइन पर ड्रा करते हैं तो स्टूडेंट्स उस सरफेस में जाहिर सी बात है कोई बहुत मैक्सिमम पॉइंट होगा मतलब उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी या उस सरफेस पर ऐसा भी एक प्लेस होगा जिस पे कि जो है सबसे मिनिमम जो है ऊंचाई होगी मतलब सबसे कम गहराई ज़्यादा होगी तो किसी भी फंक्शन के सरफेस के अकॉर्डिंग उसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जो उसका मैक्सीम सबसे ऊँचाई वाला प्लेस होता है उसे हम मैक्सीम बोलते हैं वो उस पॉइंट पर वो सरफेस जो है क्या होता है मैक्सिमम होता है उससे मैक्सिमम उस सरफेस पे और कोई पॉइंट नहीं होता है और जब हम किसी भी उसी सरफेस का सबसे लोवेस्ट पॉइंट को हाईलाइट करते हैं वो उसका मिनिमम पॉइंट होता है उससे मिनिमम उस जो है सरफेस पर कोई पॉइंट नहीं होता फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लीजिए कि जैसे अर्थ है पृथ्वी है पृथ्वी पर आप जानते हो वैसे तो जो है पृथ्वी गोल्ड होती है लेकिन अगर उसे हम थोड़ा सा एक इमेजिन करें कि वो एक मतलब सरफेस में सरफेस के रूप में एक मतलब इस, एक लाइन के रूप में एक कर्व के रूप में अगर उसे हम जो है इमेजिन करें तो स्टूडेंट आप जानते हो पृथ्वी पर बहुत सारे जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं तो जो सबसे टॉप मोस्ट जो है सबसे ऊंचा पहाड़ है वो उसका मैक्सिमम मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा और जैसे सागर भी हैं समुद्र भी हैं उसके सबसे गहरे पॉइंट जो सबसे गहरा पॉइंट है वो पॉइंट उसके मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आई होप आप समझ गए होंगे तो आज हम इसमें किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन के सरफेस का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो आते हैं हम इसके वर्किंग रूल पे देखिए स्टूडेंट ध्यान से हमने मान लिया लेट एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी आ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई ठीक है हमने मान लिया कोई एक सरफेस है कोई एक फंक्शन है टू वेरिएबल का जो वेरिएबल है एक्स और वाई तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम उसका फर्स्ट स्टेप में हम फाइन करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब उस फंक्शन का चाहे एफ के रूप में हो चाहे जेड के रूप में हो चाहे यू के रूप में हो पहले उसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफरेंशियल फाइन कर लेते हैं फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफरेंशियल फाइन कर लेते हैं उसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेप पर कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लेट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो पहले कोई क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं दूसरे कोई क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं अब उसका क्या करते हैं हम तो इस क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमने मान लिया सपोज एक्स की वैल्यू ए आ रहा है वाई की वैल्यू बी आ रहा है इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो इस पॉइंट को जो हमारा पॉइंट आया एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी इस पॉइंट को ही कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट ऑफ सरफेस जो हमारा फंक्शन का सरफेस है एफ ऑफ एक्स वाई देखो स्टूडेंट यहाँ हमने सपोज सिर्फ जो है एक पॉइंट किया है तो एक से ज़्यादा भी पॉइंट आ सकता है ठीक है लेकिन हम भी अभी अगर एक से ज़्यादा आएगा तो जो हम प्रोसेस इस वाले ए और बी वाले पॉइंट पे कर रहे हैं वही प्रोसेस हम दूसरे वाले पॉइंट्स पर भी अप्लाई करेंगे फिलहाल यहाँ हम सिर्फ एक ही पॉइंट मान के चल रहे हैं ए और बी के अकॉर्डिंग हम इसके प्रोसीजर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अब स्टूडेंट इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट से पहुंचने से पहले हम स्टेशनरी पॉइंट के बारे में डिफाइन कर देते हैं स्टेशनरी पॉइंट टू टाइप से होता है टू टाइप का होता है एक होता है स्ट्रीम पॉइंट 
जब किसी भी स्टेशनरी पॉइंट पर वो फंक्शन या तो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो तो उस पॉइंट को स्ट्रीम पॉइंट बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स और दूसरा है सैडल पॉइंट जब किसी स्टेशनरी पॉइंट जो हमें मिला जैसे मतलब मुझे मिला है ए बी अगर ए बी पर वो फंक्शन नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा हो तो उस पॉइंट को सैडल पॉइंट बोलते हैं ठीक है ये जाना जरूरी है स्टूडेंट्स अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे जब हमारा पॉइंट निकल गया हमारा पॉइंट देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट निकल गया ए बी तो हम क्या करेंगे अब हम फाइंड करते हैं स्मॉल आर इस इस ये फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये निकालते हैं किस पॉइंट पर जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट आया है ए बी उसके बाद निकालते हैं एस एस का फॉर्मूला है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एन निकालते हैं टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट पॉइंट किस पॉइंट पर जो पॉइंट हमारा स्ट्रीम पॉइंट आया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके जब ये पॉइंट निकल गया स्टूडेंट्स देन उसके बाद हम क्या करेंगे फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर एंड एग्जामिन फॉलोइंग केसेस तो पहले हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो केस फर्स्ट इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर आर जीरो ग्रेटर देन जीरो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू स्ट्रीम पॉइंट ए बी पर जीरो से ग्रेटर आता है और आर की वैल्यू आर की वैल्यू क्या है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो से ग्रेटर होता है तो देन पॉइंट ए बी जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इज मिनिमा एंड अगर इसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसे हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू सेकेंड केस इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन जीरो मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू तो जीरो से बड़ा हो लेकिन आर की वैल्यू जीरो से छोटा हो मतलब निगेटिव वैल्यू हो देन पॉइंट ए बी जिस पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमा या मिनिमा तो वो होगा इज मैक्सिमा और एफ ऑफ ए बी जब निकालेंगे उस फंक्शन उस फंक्शन की वैल्यू ए और बी पॉइंट पर तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू थर्ड केस If आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो होता है तो देन पॉइंट ए बी इज ना इधर मिनिमा नॉर मैक्सिमा ना वो मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा और फोर्थ केस स्टूडेंट्स इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाए देन केस इज डाउटफुल ये केस डाउटफुल होता है तो हैंस वी नीड फॉर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिसाइड तो हम दूसरे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात सोचेंगे तो ये बट डाउटफुल केस हो जाता है ठीक है स्टूडेंट्स चलिए वर्किंग रूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व तो गिवन दैट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व इससे क्वेश्चन फर्स्ट लेट कर लिया अब हम सबसे पहले इसका निकालेंगे डेल यू पॉन डेल एक्स डेल यू पॉन डेल एक्स इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा वाई का पार्शियल डिफरेंशियल जीरो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में सिक्स एक्स का सिक्स हो जाएगा ट्वेल्व प्योर कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा तो हमारा आंसर आ रहा है टू एक्स प्लस सिक्स इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं क्यों क्योंकि अभी हमें जब आर टी एस निकालेंगे तो उसमें इसकी जो है नीड पड़ेगा तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं टू एक्स प्लस सिक्स को टू का डिफ्रेंशियल टू हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में सिक्स का डिफ्रेंशियल जीरो हो जाएगा सिर्फ इसका आएगा टू अब ऐसे हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू अब देखो इस वाले इस वाले का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा वाई का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल टू वाई हो जाएगा सिक्स एक्स का जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई नहीं है इसमें प्योर कांस्टेंट है ट्वेल्व का डिफरेंशियल भी जीरो हो जाएगा तो हमारा आएगा सिर्फ टू अब इसे जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसका सेकेंड डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे तो डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर तो जब हम टू का डिफरेंशियल निकालेंगे अगेन टू का डिफरेंशियल अगेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में टू आ जाएगा तो हमारा आंसर आ गया इसका टू अब हम निकाल रहे हैं डेल स्क्वायर यू पॉन डेल एक्स डेल वाई ये क्यों क्योंकि हमें टी निकालने टी के टी निकालने के लिए ये यूज होना है फार्मूला तो अब हम क्या करेंगे इसका देखो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू पॉन डेल वाई डेल यू पॉन डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे अब देखो स्टूडेंट डेल यू पॉन डेल वाई आया था हमारा क्या टू वाई आया था डेल यू पॉन डेल वाई टू वाई आया था इसका जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सा डिफ्रेंशियल करेंगे तो इसमें एक्स का फंक्शन नहीं है इसलिए इसका हो जाएगा जीरो तो हमारा आ जाएगा ये जीरो ठीक है स्टूडेंट्स देन हम आएंगे सेकेंड स्टेप पे सेकेंड स्टेप हमारा क्या था हमें लेट करना है 
हमें स्ट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई को जीरो लेट करना है तो यहाँ लिखेंगे कि नाउ फॉर मैक्सिम और मिनिम लेट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो और इसे हम सॉल्व करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आया था स्टूडेंट्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आया था वो आया था टू एक्स अपॉन सिक्स देखिए यहाँ पे आया हुआ है डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आया था टू एक्स प्लस सिक्स टू एक्स प्लस सिक्स आया था टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो लेट करेंगे यहाँ पे टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और उसे सॉल्व करेंगे सिक्स को इधर ले जाएंगे और तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स और ये टू जो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस सिक्स अपॉन टू माइनस सिक्स में टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री आ गया और जब डेल यू पॉन डेल वाई को जीरो करेंगे स्टूडेंट्स देखिए डेल यू पॉन डेल वाई का डिफरेंशियल आया था पार्टल डिफरेंशियल टू आई तो टू वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो टू वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू जीरो मीन्स वाई इक्वल टू जीरो पॉइंट टू मतलब जीरो तो हमारा आ गया हैंस क्रिटिकल पॉइंट आ गया या स्टेशनरी पॉइंट आ गया पहले एक्स का कोआर्डिनेट माइनस थ्री कॉमा जीरो ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट अब इस पॉइंट पे आर टी एस की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू पहले निकालेंगे आर का आर का फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे निकालना है जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री जीरो तो स्टूडेंट डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर यू पॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आया था माइनस आया था सिर्फ टू अगर इसमें कोई वेरिएबल टर्म होता तो उसमें हम x की जगह माइनस थ्री रखते हैं और y की जगह जीरो रख करके सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते हैं इसमें सिर्फ प्योर कांस्टेंट टू है तो इसमें कोई वेरिएबल x या y नहीं है तो सिर्फ इसका टू का टू ही हो जाएगा इस पॉइंट के रखने इसमें हम रखने की जरूरत नहीं होती है अगर यहाँ वेरिएबल टर्म होता तो हम x की जगह माइनस थ्री रखते हैं वाई की जगह जीरो रखते हैं क्योंकि हम माइनस और जीरो पे आर की वैल्यू निकाल रहे हैं एस की वैल्यू निकालेंगे एस का फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर यू पॉन डेल एक्स डेल वाई उसकी वैल्यू ही जीरो आया था देखो उसकी वैल्यू क्या आया था यहाँ पे जीरो आया था इसलिए जीरो हो गया टी की वैल्यू निकालेंगे ठीक है फार्मूला होता है डेल स्क्वायर यू पॉन डेल वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे आया क्या आया है टू आया है इसके प्लेस पे टू लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल नहीं है अगर वेरिएबल होता तो एक्स की जगह माइनस थ्री रखते हैं और वाई की जगह जीरो रख करके सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं यहाँ वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट ही वैल्यू होगी अब हम निकालेंगे नाउ हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर की वैल्यू टू है टी की वैल्यू भी टू है टू इंटू टू माइनस एस की वैल्यू जीरो आया जीरो का स्क्वायर तो क्या आ गया ये फोर फोर क्या है ग्रेटर दैन जीरो है और आर की वैल्यू क्या है टू है आर कूलर टू है ये भी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर ग्रेटर देन जीरो तो हमें देखो हमारा कंडीशन होता है वर्किंग रूल में फर्स्ट कंडीशन है इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर ग्रेटर देन जीरो देन जो देन पॉइंट जिस पॉइंट हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर वो फंक्शन मिनिमम हो जाएगा तो हमारा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आर टी माइनस एस स्क्वायर फोर आ रहा है ये भी ग्रेटर देन जीरो है आर भी ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब देन फंक्शन u इज मिनिम एट पॉइंट माइनस थ्री जीरो अब मिनिमा आ गया हमें कन्फर्म हो गया कि इस पॉइंट पर जो पॉइंट हमारा निकला है वो उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है मिनिमा है तो हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू तो एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सरफेस और फंक्शन u जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन के सरफेस पर मिनिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन तो आ गया कि वो जो है माइनस थ्री और जीरो पर क्या होगा मिनिमम मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा उस फंक्शन का उस सर्फेस पर वो निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन दिया गया है फंक्शन दिया गया था आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया है आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व अब इसमें एक्स की जगह माइनस थ्री रखना है वाई की जगह जीरो रखना है तो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री सिक्स इंटू माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व सॉल्व करेंगे माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन आ जाएगा जीरो का स्क्वायर जीरो होता है सिक्स का माइनस थ्री में करेंगे माइनस एटीन हो जाएगा प्लस ट्वेल्व ठीक है तो नाइन और प्लस ट्वेल्व मिलकर ट्वेंटी वन हो जाएगा ट्वेंटी वन में एटीन जाएगा तो थ्री ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू इसका मतलब ये हो गया ये फंक्शन जो है ये फंक्शन माइनस थ्री और जीरो पर क्या है मिनिमम है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है थ्री है ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसका एक और क्वेश्चन लेके आएंगे तब तक लिए टेक केयर ओके थैंक यू